心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之虚臾。无所谓名歌错综不句，破天际，天天此个谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑，棱角，激扬青春，擦拭我岁月风刃。天涯凌云，尽所能，是你我。想不到几日不见，司空姑娘的武功竟精进若此。那倒，长得也更漂亮了。啊！过十四层了，过十四层了。十四层啊！二位久等了，咱们这就继续吧。小嫂，这两位是，看这打扮是望城山的人吧？偶遇而已，想请望城山的两位高人算一卦。望城山李凡松，见过司空姑娘。不知两位前来雪月城所为何事？呃，那个，我们，我们就是来看看，就是来看看。二位，咱们开始吧。嗯。见着。这是什么？这药叫做冰清水，常人服下，全身的血液都会顷刻间冻结，但对于你不同。你的火灼之处已经进入了伽罗罗境，但你的身体却难以承担。如果运功过久的话，恐伤及自身，而这冰清水便会护住你的心脉，延长火灼之术的时间。多谢师兄。哎，对了，师兄，这十五层可有什么建议？我建议你。明天再来。明天，这登天阁的每一层，都是不同弟子轮流值守的。只有首阁长老在这一层，一待就是十年。啊，今日你已经很疲惫了，早些回去休息，明天再来。哎，好吧。哦，那师兄，那我能不能问一下，这十五层的首阁长老是谁啊？如果你见了他，一定会觉得很亲切。长相大剑，今日竟有空来青天剑做客，真是难得呀！来，朝中那么多的达官显贵，都想拜访青天剑，却都未能见上国师一面。锦仙也怕吃了闭门羹，丢了颜面，所以才迟迟不来。长相大剑说笑了，国师，这里就是青天剑的星月阁吧？据说历代的剑正都曾在此处观星象，测天下大事。不知国师可看出什么？
，明日会下雨。就这样，后天还会继续下，刮西风。嗯，三日后会放晴，但还不确定。锦仙一直以为国师是一个不苟言笑的人，没想到国师却有这样的闲情雅致。我没有开玩笑，大剑不信我说的。锦仙自然相信，只是国师应该知道，锦仙并不是问明日的天气，而是。这个王朝的明日。今只剩两种卦象，我想请问先生，若这次还是三面桃花呢？若仍是桃花，那此卦便是用九，见群龙无首。是吉，还是凶？大吉，天下共治，群龙无首，观望者时机一到，可一化龙，直飞九天。那若是桃木剑呢？凶，龙死荒滩，血流三万里。好，我从来不信什么天道，只信我自己。只是我心中还有一丝迟疑，觉得自己是不是该做一个决定，但是又没有勇气。所以才胆怯来求一求天道，但是刚才我忽然想明白了，所以这卦算不算都不重要。多谢。不客气，我也不全是为了你。毕竟，若是真折了望城山的八成天道，我还真怕那赵雨辰提剑来砍我的脑袋。钱老师姐，你怎么又下来？我刚跟大师兄打完，他让我下来先休息，明儿再去。哼，这么听来你还赢了，惭愧，惭愧。刘杰，你这三脚猫的功夫怎么可能赢得过大师兄嘛？定然是他放水了，是不是？怎么会呢？大师兄说他全力以赴了的。这次先放你一马，等你入了门，我再好好跟你比试比试。不说了，先走了。行吧，就听你大师兄的话。正好我也累了，马上带你去喝一杯。哎，行。哎，你怎么不走了？到了。到了。这儿啊。那那个。我身上可没有钱啊！放心吧，今晚的酒不用钱。啊，用缘分。用缘分？用缘分喝酒？东归东归，东面有君子，待客而归。你在那儿嘀嘀咕咕什么呢？这酒肆连老板都没有。这不就在那儿睡着呢？
这是酒肆老板，哪有酒肆老板把自己给喝醉了的？这点小酒，喝到屋顶上去了，不过是瞎情而已。站都站不稳了，还能喝醉呢？酒不醉人人自醉。<笑>我这位小兄弟，想求饮一杯，不知今晚可有缘分？一醉年年今夜月，这酒与你们今夜有缘。既然有缘，此刻便求饮一杯。莫急。来查，最后一抹月光。玉梦清虚，贵此飘。一杯浊酒，向天邀。何人难爱今宵月？别上楼头。玉箫歌，喝吧，这是最好的风花雪月。怎么样？珠凉如风，柔美如花，寂静如雪，畅凉如雨。好酒能品一味，碉楼小筑的秋露白，号称能品三味。我这酒，能品四味否？在我看来，人间百味也不过如此了。寂静如雪，畅凉如月，这酒水透着一股子小家子气。我不喜欢，我喜欢那种炽热如火的酒。不过嘛，你倒都倒了，我就试试。这酒。是一个酒肆的老板，这是我的风花雪月。我现在问你，这第二碗，你还要不要喝？我脚下无尽的深渊，它游过这时间的瞬间。这第三碗，你可敢喝？天空冰雨模糊了双眼，不顾一切向前。无法抗拒的心跳，随着呼吸。
，死的话都不需要上那登天阁了，直接就登天了。你醉了，醉了。那小家伙已经闯到十几层了。定是来寻你的，你不见见他吗？说不定是雷家，让他来寻了云鹤的。若是雷家派他来，他就拿着名次找我了，何必去闯登天阁呢？我见过的孩子，一袭红衣，和他母亲当年一模一样，只是那傻乎乎的性格是学他爹爹的。和你听说，你等的那个人也入城了，你为何不去见他呀？你都不急，我自然不急。师兄呢？为何没跟你一起来？他呀，他为了酿他的孟婆汤，要去海外仙山去寻求他最后一味草药。哼，孟婆汤，过去的事情，他就那么想忘记吗？他最想忘记的，只是一件事情罢了。哎，我们正聊着雷无杰，怎么一下子拐到大师兄那儿去了？哎，说真的，你真不想去见他？哎，我说你这个执拗的性子啊，真得改一改。他可是你的……哎，罢了罢了，不提雷无杰了。除了雷无杰之外，还有一位你故人的弟子也来了。故人，望城山。赵玉珍，他的火灼之术已经突破了第三重境界。他若是要自己达到这重境界，至少需要三年。而如今，他仅用了三杯酒。唐莲不会无缘无故让雷无杰休息。我猜这也是你的意思。你就是雪月城大城主，九仙百里东君。以这小子的资质，最多到十四层，十五层那位他打不过他。十五层的应该是守阁长老，雪月城的长老。有什么好猜的？明天不就知道了？也对。这酒馆送给你了。我先走了。前辈要去哪儿？寻酒方。前辈能酿出风花雪月这样的绝品，还需要什么酒方？孟婆汤。孟婆汤。只需喝上一碗，你就会忘记所有发生过的事。等醒了。就是新的人生，多好啊！可惜我一直酿不出来。如果我酿出来，你也一定想喝上一杯的吧？萧楚，我叫萧瑟，这是一名客栈的老板。哈哈哈哈哈！那我也不是百里东君，是一家酒肆的老板。
，醒了。哎，肖子，哎，那老板人呢？走了，巡酒坊去了。巡酒坊？他到底是什么人啊？你管他们多干嘛？人家助你连开三门火烛之术，你只需要记得，他是一个高人，也是一个好人，就够了。哎，说的对，走，闯他那狗去。哎，吃个早饭再去吧。哎，也对，吃饱了才有力气嘛。走走走，走走走。吃早饭去。马上就要分道扬镳了，最后一顿早餐我请你。小泽，你这话说的就有点惆怅了。一点都不惆怅，只是这一趟回去又是那么遥远的路程，仔细想想，竟然只是为了八百两。你又来了又来了，我去登高去了。师叔雷云鹤，他怎么可能出现在雪月城，还做了首个长老？这这件事儿，你们的门主雷千虎也是知道的，也曾派人多次请他回雷家，可雷长老对雷家的人却闭门不见。至于为何，等你见到他的时候，自然就知道了。你身后背的，想必就是那把纱布剑吧？你是雷轰的弟子。晚拜雷无杰，见过师叔。是雷轰让你来找我的，你回去告诉他，别白费力气了。呃，师叔，我来这雪月城，不是来找您的。你是专程来气我的吗？是，明白了，你是来见那个人的。好，哎，还望师叔成全。你若想见那个人，只需要迎我。那，师叔，得罪了。凭你这火灼之术，是过不了我这十五层的。拔剑吧，让我见识一下，雷轰当年不惜违背祖训，修了什么样的剑术。下阁去吧。晚辈此番闯阁，有必胜的决心，还请师叔不必留手。行。区区金刚凡境，竟如此难缠。将来的冠绝榜上，得有我雷云鹤的名字，我雷轰的名字一定排在你之前
看着吧，我一定名扬天下。不要得寸进尺。或许你在这一辈雷门年轻人当中确实是天才，可是入了江湖，有的是能顷刻间取你性命的存在。不要太自大了。是啊，我早就明白，我一路来到雪夜城，见过了数不清的高手。真将我的前辈连名号都不值得神秘人，还有我的同辈，这令我难以忘记前辈的真正的天才。我林无极就是一路变怪到这里来的，但是我输得起，我相信。只要我还活着，总有一天我会赢回来的。大大我打住了，好去，多谢了。师叔，你看我刚才那酸屎，躲开一点。啊。小师叔，雷云鹤很有名吗？怎么没听师门长辈提起过他？你们望城山的人自然是不愿意提起的。这雷云鹤当年可是号称九天惊雷撼乾坤，一指破空九万里，同雷梦沙、雷千虎、雷轰并称为雷门四杰。当年最出名的一战，便是打上了你们望城山。上山之后。他要挑战赵玉珍，一指截断上山道，二指掀翻乾坤殿。这第三指，则是对上了赵玉珍的青霄剑，却被一剑斩断了一条胳膊，从此销声匿迹，再也没有在江湖中出现过。传言他早就重伤而亡，没想到躲在雪月城。不过以他的武功，在雪月城当守阁长老，就算是剑仙要登阁也。雷长老当年重伤，虽然保住了性命，可是武功境界却是一落千丈。如今，只有自在地境的实力了。原来如此。不过看他现在的样子，应该是恢复了吧？若是恢复了，那你这好兄弟可就完蛋了。哇！云鹤兄，恭喜你重入逍遥天境。可是。
，这登天阁也是花了大价钱建造，还望云鹤兄手下留情啊！你这一个雷劈下去，我这登天阁可销售不起啊！我就劈了你这登天阁又如何？求你了！你小子不错啊！啊啊！师叔没有在了。你想登上阁顶，然后带那个人？去见你的师傅，哼，好，到时候我也去。啊，阿离。嗯、云鹤兄，如今你功力尽付，可是要回雷家了？没脸回去啊？怎么又是这句话？自己丢的脸，总得自己拾起来，再说回家的事。我曾一指破苍山，我曾二指断乾坤，我的三指，却没能破去那秦小剑，还丢了一只胳膊。如今我重回逍遥天境，再去见见那秦小剑如何？你打算去望城山？阿离，我们走。当年我持枪站在阁顶，满城风雨化为一枪，可由此风采，一半都没有。唉，输了呀！世人皆称我为枪仙，可哪有呼风唤雨、乘云驾鹤来的有气势？枪仙前辈，雷无杰小兄弟，你这是要去阁顶吗？哼，我雷无杰此番前来雪月城。就是为了求见雪月剑仙李寒衣，还望枪仙前辈成全。知道了。接着，可别一下子就被打下来啊！不会的。阿爹，大师兄，你们怎么下来了？雷无杰那小子不是要上阁顶吗？嗯，他们是来找人的。闯登天阁找人？难道他们找的是？咱们就看着吧，会是一出好戏。雷家宝，雷轰座下弟子雷无杰，问见雪月城，求见雪月剑仙李寒衣。是。是是是是雷家宝，雷轰座下弟子雷无杰。问见雪月城，求见雪月剑仙李寒衣。爹，雷家宝，雷轰座下弟子雷无杰。问见雪月城，求见雪月剑仙李寒衣。喊了半天，一个人影都没有。别喊了，没人。真是有些尴尬。不管了，好不容易闯到这阁顶，一定要见了他。雷家宝，喊什么喊？吵死了！问剑雪月城，就凭你手里的这把杀猪剑？这是杀布剑。我现在已经来了，你出剑吧，让我看看，你到底有什么底气，说出“问剑雪月城”这句话来？好。这种杂耍，你拿出来丢人现眼。只需要更扎实的基本功，不然就会破绽百出。听说你学习了雷家的无方拳，还向天外天的少宗主学了另外一套拳术，再加上火灼术，两套拳法。
一门秘术，你有多少心思？可以放在习剑上，雷轰那个混蛋，就是这么教你的吗？师傅说了，行走江湖，艺多不压身。一派胡言，行走江湖，一人一剑，足以。看好。我是登天阁。我叫李凡松，也是来闯登天阁的。哦，你好啊！嚯、哦，这就是剑仙一剑的威力，真是看得我起了一身鸡皮疙瘩，真想亲自接这一剑。会有机会的，我去吧。问剑学院剑仙李寒英，哎，这来闯阁的是我，你要问接剑仙，你从第一层登起啊！望城山赵丽珍，南下弟子李凡松前来拜会雪月城，问剑学院剑仙李寒英。请雪月剑仙赐教。无量剑是无量剑。滚、啊！李寒英，我要跟你拼命，不要拦着我！李寒英，我的登天阁。李寒英，你给我等着，我跟你没完！哎，胸牌可还好？好疼！哎，打不过，是打不过。要不，哎，咱俩一起上。好啊，一起上。嗯、雷家宝雷轰座下弟子雷无杰前来问见雪月城，赵雨珍座下弟子李凡松也来问见雪月城。凡松亦有一剑，请剑仙试之。下一个开始，身上照亮整个黑夜。剑名：烈火轰雷。剑名：无量天罡。我也有一剑。
转身，江湖路迢迢，天外雪飘飘，冷月的滚烫，云知道。繁花喷溅啊，少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬了年少，当前唇齿相依。想照，成心比天大，梦何惧渺小？任凭恩怨多纷扰，他歌长啸，芳华本洁了。少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。